হ্যালো আমি শাম্য আজকে মূলত আমাদের ক্লাস টপিক্স হবে হচ্ছে খুব ইন্টারেস্টিং একটা টপিক্স সেটা হচ্ছে যে আমাদের লোগো ডিজাইনিংয়ের ক্ষেত্রে অনেক বেশি প্রয়োজন পড়ে সেটা হচ্ছে ভেক্টর কিছু 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 সময় আমরা কিছু ভেক্টর ক্রিয়েট করে নিই আবার কিছু কিছু সময় আসলে ভেক্টর ক্রিয়েট করার মতন সময় থাকে না কিংবা হচ্ছে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে ভেক্টরগুলো ক্রিয়েট করতে সময় বেশি লেগে যাচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমরা খুব ইজিলি কিছু ইমেজ গুগল থেকে নামিয়ে সেটাকে ভেক্টরে কনভার্ট করতে পারি আসলে ভেক্টর অ্যান্ড রাস্টার বলতে আপনারা তো খুব ভালো করেই জানেন ভেক্টর ছবি হচ্ছে সেই সকল ছবি যেগুলো রেজুলেশন অনেক ভালো থাকে আর রাস্টার হচ্ছে কি মূলত পিকজেলাইট হয়ে যায় এই সকল ছবি মূলত কি হয়ে যায় পিকজেলাইট হয়ে যায় কিন্তু ভেক্টর কিন্তু কখনোই পিকজেলাইট হয় না ওগুলো রেজুলেশন সবসময় হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক থাকে ভেক্টর ট্রেসিং এর জন্য আমি এখানে দুইটা ছবি রেখেছি দেখেন একটা হচ্ছে নর্মালি পেন্সিল স্কেচের ছবি ওকে একটা নর্মালি পেন্সিল স্কেচের ছবি আর একটা হচ্ছে কালার ছবি আচ্ছা এক্ষেত্রে যে যে পেন্সিল স্কেচের যে ছবিটা আমরা দেখছি এই ছবিটা বলেন আর এই যে এই ছবিটা বলেন এই দুইটা ছবি কিন্তু জেপিজি ফর্মেটে আছে দেখেন এখানে একটু প্রপার্টিস চেক করে দেখেন জেপিজি ফর্মেটে আছে তাই তো এবং এটার প্রপার্টিস চেক করে দেখি আমরা একটু এটাও কিন্তু জেপিজি ফর্মেটে আছে যেহেতু এই দুইটা ছবি জেপিজি ফর্মেটে আছে তো এক্ষেত্রে এই ছবি দুইটি আসলে আপনি যদি কোনো বড় কোনো ডিজাইনিংয়ে ইউজ করেন আর যদি এটাতে লোগোতে ইউজ করতে চান এখন লোগোতে যদি এইটা ছবি আর এটা ছবি কেউ যদি একটি মধু নিয়ে কোনো লোগো করতে চায় তো সেক্ষেত্রে তার এটার প্রয়োজন হতে পারে আবার বাচ্চাদের নিয়ে যদি কোনো লোগো করতে চায় যে কোনো রিলেটেড লোগো যদি কেউ করতে চায় এটারও প্রয়োজন হতে পারে এই ধরনের ছবি তো সেক্ষেত্রে সে কিন্তু এই জেপিজি ছবিটা ডিরেক্টলি ইউজ করতে পারবে না কারণ লোগো কিন্তু আসলে আলটিমেটলি একটা ছোট্ট এরিয়া জুড়ে হয় না লোগো অনেক সময় অনেক বড় বড় প্রিন্টিংয়ের ক্ষেত্রেও লাগে তো সেক্ষেত্রে এটা কী হয়ে যাবে পিকজেলাইট হয়ে যাবে তখন কিন্তু আমি এটা ইউজ করতে পারবো না তো সেক্ষেত্রে এটাকে আমাকে যদি আমি লোগোতে ইউজ করতে চাই আমাকে এটাকে কী করতে হবে ভেক্টরে কনভার্ট করে দিতে হবে তো দেখেন ভেক্টরে কনভার্ট করা খুবই ইজি আমি এখানে এলাস্টাটো সফটওয়্যারটি ওপেন রেখেছি জাস্ট ছবিটি ফাইল থেকে আমরা প্লেস করতে পারি অর ডিরেক্টলি ড্রাক করে ড্রপও করতে পারি ওকে যেভাবে আপনাদের ইচ্ছা তো যাই হোক আমি এখানে ফোল্ডারটা এই যে ওকে এটাকে জাস্ট সিম্পলি প্লেস করলাম এখন প্লেস করার পরে আমি যেটা করব এলাস্টেটো সিসি ভার্সনে একটা অ্যাডভান্স ফিচার্স আছে এলাস্টেটো সিসি ভার্সনে অ্যাডভান্স ফিচার্সটা হচ্ছে প্রথমত আমি এটাকে একটু ইমবেট করে নিই ইমবেট কেন করতে হয় ইমবেট করতে হয় এটা নিয়ে আরও পরবর্তীতে আমরা কথা বলবো তারপর একটু আইডিয়া দিয়ে দিই আমরা ছবিকে ডিরেক্টলি নিয়ে এসে এটাকে ইমবেট করার কারণ হচ্ছে যদি আপনি এটাকে ইমবেট না করেন লাইক যদি এটা আপনি কোনো ডিজাইনিংয়ে ইউজ করেন কোনো ফ্লায়ার লিফলেট ইউজ করেন প্রিন্টে যদি পাঠান তার পিসিতে এই ছবিটা থাকবে না তখন এটা ছবি কিন্তু লিঙ্ক আকারে যাচ্ছে এবং লিঙ্ক আকারে যাওয়ার ফলে তার পিসিতে এই ছবিটা শো হবে না যদিও আমি এটাকে ভেক্টরে কনভার্ট করছি তারপরেও একটু ইমবেট করে রাখা ভালো তো যাই হোক যেটা বলছিলাম যে আমরা যদি এই ছবিটাকে এখন ইউজ করতে চাই ইলাস্টাটোর একটা খুবই অ্যাডভান্স ফিচার্স আছে সিসি ভার্সনে যে আমাদের এই বাড়তি অংশটা এই যে এতটুকু ভেক্টর স্ট্রোক যেটা ভেক্টর স্ট্রোক তাদের ওয়েবসাইটের এই এতটুকু আমার প্রয়োজন নেই এতটুকু আমি কি করে ফেলবো রিমুভ করে ফেলবো ওকে তো রিমুভ করার জন্য এই যে এখানে ক্রপ ইমেজ আছে আমরা এখান থেকে এতটুকু ছবিকে ক্রপ করে ফেলতে পারি আমার এতটুকু বাড়তি ট্রেসিং করার দরকার কি সো দ্যাটস আমি এতটুকুকে ক্রপ করে ফেললাম অ্যান্ড এন্টার দিলাম ওকে গ্রেট আচ্ছা তো যাই হোক এই ছবিটা আমরা ট্রেসিং করার আগে আমি আপনাদেরকে কিছু বিষয় বলে রাখি ট্রেসিংয়ের ক্ষেত্রে আপনি সেটাকে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটে করতে পারবেন এবং কালারাইজও করতে পারবেন কিন্তু কালারাইজের ক্ষেত্রে আমরা তিরিশটির বেশি কালার দিতে পারি না তিরিশটির বেশি কালার ইউজ করতে পারি না তো সেক্ষেত্রে ধরেন আপনি আপনার একটা পার্সোনাল ছবিকে যদি যে প্রসেসটা এখন দেখাবো সেটার মাধ্যমে যদি ইমেজ ট্রেস করতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু কালার গ্রোন পারফেক্টভাবে পাবেন না কারণ আপনার স্ক্রিনে কিন্তু গ্রেডিয়েন্টে তিরিশের বেশি অনেক বেশি কালার আছে তো এটাকে আপনি ম্যানেজ করতে পারবেন না এখন আপনার ছবিকে ভেক্টর ট্রেসিং কীভাবে করা যায় কীভাবে ট্রেসিং করতে হয় সেটা আমরা মাস্কোটের ক্লাসে জেনে যাব আশা করছি তো যাই হোক এটা অ্যাডভান্সের কাজ আমরা আপাতত এই সাদা কালো ছবিটাকেই একটু ভেক্টরে কনভার্ট করি দেখেন এটা কিন্তু আলটিমেটলি এখনও যে পিজি ছবি এই যে পিকজেলাইট হয়ে আছে ওকে পিকজেলাইট হয়ে যাচ্ছে একটা পর্যায় পর্যন্ত গেলে তো দেখেন ইমেজ ট্রেস করার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে আমাদেরকে উইন্ডোজ ওকে উইন্ডোজ থেকে আমরা যদি নিচের দিকে যাই আর ইমেজ ট্রেস এই যে ওকে উইন্ডো থেকে এই যে ইমেজ ট্রেস এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে একটা এরকম ক
ओके तो आपात तो कलर क्षेत्र से देखो आपात डिफल्ट रखी एखे भिउ भिउटा ट्रेसिंग मुडर भिउ कि अपशन आज एक ट्रेसिंग रेजल्ट एक ट्रेसिंग उथ आउटलैन एक ट्रेसिंग नर्माल आउटलैन प्रिभिवटा देखते यार कारण हमारे प्रिभिवटा चेकमार्क करें जो प्रिभिवटा चेकमार्क करी तो देखें ये प्रिभिवटा देखा जाए ओके ये देखें ट्रेसिंग उथ आउटलैन आउटलैन तो चीनी ट्रेसिंग उथथ ऑनलि आउटलैन ओके आउटलैन उथथ सोर्स फाइल एंड सोर्स इमेज तो ये ट्रेसिंग रेजल्ट ही रखे नीचे ठीक नीचे देखें मुड बोले एक अपशन आखिर कलर बोले एक मुड आ तो हमें जेहेतु छविटा के कलर करा हमार मुडा कि रखते हैं डेफिनेटलि सदा कलो एक टाइम ने स्क्रिने ओके एंड एरपर मुड आ ग्रे स्केल के सदा कलो रखबना के डिफल्ट भाव कि रखब ब्लैक एंड ह्विट रखब कारण ये कलो और सदार एक छवि तई तो तीन इटे ब्लैक एंड ह्विट अपात रखी एंड एखे ब्लैक एंड ह्विट रखार पर एक कि प्रब्लेम हो जाए सल्व करब देखें ठीक तरह जो आसेसोल्ड थ्रेसोल्डर क्चा हे देखें थ्रेसोल्ड जो अपनी एकदम हंड्रेड पार्सेंट दिए दें ये एक ब्लैक एगल क्योंकि एक ब्लैक बॉर्डर देखें एक तो कमाय दीजिए ब्लैकगुल हे पुरोटा के बाड़ा दीचे थिकनेसटे कि बाड़ा दीचे धीरे धीरे देखें थिकनेसटा धीरे धीरे बेड़े जाके थिकनेसटा अनेक बेसि बेड़े गलो हंड्रेड पार्सेंटे तो हमारे ये बाड़ानों प्रयोजन नहीं आई गेस हमारे वन फिफ्टी स्कुट वन फोर्टी वन फिफ्टी देखें मोटामोटी भाव सब ही धरसे स्किन देखें एन क्यों अलरेडी एट भेक्टर हो गए ये इन्हें कि देखिए ठीक कर देखें ठीक हो गए ओके इट्स लक ग्रेट परफेक्ट अच्छा दें आपकी क्यों करब ठीक तर नीचे देखें एडभांस एट स्वाभाविक अवस्था एरक भाव थे टोगलटा क्लिक कर नीचे अपशनगुल नहीं आसते परि तपर कि देखें एखे पाथ बोले टोगलटा नहीं आसार पर एक अपशन की आसे पाथ पाथ एगल क्योंकि अल्टिमेटली क्योंकि एक कि पाथ ये पाथटा के जो अपनी बाड़ान देखें कि है पाथर नएजगल अनेक बस देखें एकदम हंड्रेड पार्सेंट करें ये देखें एकदम नएज एक पाथटा एक क्लियर नहीं तो एक क्षेत्र में पाथटा के क्लियर करार्जन एक कमाई दी लाइक आई गेस बसि कमाइले आर एकदम चिकन हो जाए देखें बसि कमाइले एरक लागे तो हमार मते ये मोटामोटी भाव पाथ जो आ देखें ये क्योंकि अपन के चेक करते हैं इमेजा यार को फिक्स को सज नहीं फिक्सड एट दीब ये इमेज वैरि भैरि कर ओके ठीक तरह नीचे कर्नार कर्नार कि प्रत्येक इमेज कि शेल्ड आज है देखें ये कर्नारगल के आनी बाड़ाते पर एक सलिड कर्नार रखते देखें अलरेडी तो सलिड हो गए आर कि कर्नार स्मूथ करते लाइक ओके यटार माध्यम एंड ठीक तरह नीचे आसे कि नएज ये छवि किस नएज आसे नएजगल के से एकदम चेन्ज कर देके देखें लेस कर दी कमे जाए देखें एखे परिवर्तन देखते पाबें देखें ये देखें नएजर कारण ये हे तो ये मोटामोटी भाव नएजा के एकदम रिडिउस कर जिरो कर दीची लाइक एरक हमारे नएज दरकार नहीं छवि ओके ठीक तरह नीचे ये दुईटा पार्ट आज एक हे अपनर मध्य एक स्नैप कार्व टू लाइन एट स्नैप कार्व टू लाइने थक ठीक तरह नीचे आज देखें इगनोर ह्व इगनोर ह्विट कैन दीब आल्टिमेटली देखें ये क्योंकि एक ह्विट बैकग्राउंड आसे सो हमारे ह्विट बैकग्राउंड प्रयोजन नहीं तो क्षेत्र में कि करते इगनोर ह्विट दिए देते जख ही इगनोर ह्विट दिए देव देखें तक कि हलो ये सीम्पलि एरक एक इमेज हो गल तो एकदम पीएनजी एक इमेज हो गल बैकग्राउंड टैकग्राउंड कोच नहीं दें तर हमारे यार क्ज शेष इमेज ट्रेस पैनल क्या शेष हमें क्रस कर केटे दिल ठीक तरह देखें कंट्रोल पैने एक्सपैंड एक कथा लेखा आ एक्सपैंड करा मैंने कि एक्सपैंड करा मैंने भेगे फेला जो इटे के एक्सपैंड करब एटार रेजुलेशन एकदम भेक्टर मतन आनी जो इच्छा तत तो बड़ो करें एक पिक्सलो पिक्सल हाइट होना आर कि जो तो इच्छा छोटो करें को प्रकार को प्रब्लेम होना ओके यार जो ये छविटा के भेक्टर छविटे जो एक कलाराइज करी एक कलारे कन्भार्ट करी लाइक जो इटे लोगो हिसाब यूज करते चाहिए अवश्य एक कलाराइज थकब तो आनग्रुप कर फिलते पर अच्छा आनग्रुप करार आगे एक विषय देखें वही ओखने ब्लैक एंड ह्व मुड रखल छवि के इमेज ट्रेस करार फले जार फले अपनी नर्माली को कलरों दें पुरोटा जुड़े एरक ग्रे मुडे कलर जाए अपनी लाल दें नील दें सबुज दें जी कलर ही दें और ग्रे मुडे जाए कारण अभी क्योंकि छवि की डिफल्ट भाई क्यों कलर रखी ब्लैक एंड ह्व तो ये जो करते हैं कलर मुडटा के परिवर्तन कर फिलते हैं एन य कलर मुडटा परिवर्तन करार वे हे अपारा सीम्पल जो करबें कलर मुड परिवर्तन करार्जन 
উইন্ডোজ থেকে কালার প্যালেটটা নিয়ে আসবেন এফ সিক্স প্রেস করে যদি আমার এটা এখানে আসে ওকে কালার প্যালেটটা নিয়ে আসার পরে এই যে তিনটা যে দাগ মার্জিন করা আছে এখানে ক্লিক করবেন এই অপশন বার এখানে ক্লিক করে একটা গ্রে স্কেল মুড়ে আছে দেখেন এখান থেকে যদি আমি এটাকে সিএমওয়াইকে করে দিই এখন এটা কি কালার পাবে দেখেন এখন যদি আমি এটাতে কোনো কালার দিই এখন দেখেন কালার কিন্তু ধরতেছে খুব ইজিলি ওকে এখন আলটিমেটলি এটা কালার ধরতেছে কিন্তু আপনি চাচ্ছেন যে না ভাই আমি ফিল বরাবর কালার করব তো সেক্ষেত্রে এটা কী করতে হবে মাউসের রাইট ক্লিক করেন আনগ্রুপ করেন আনগ্রুপ হয়েছে দেন এটাকে রিলিজ কম্পাউন্ড পাত করে দেন রিলিজ কম্পাউন্ড পাত করলে এই যে প্রত্যেকটা শেপ এই যে পিছনে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা ছিল এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখেন ওকে এরকম একটা কালার দিয়ে দেবে তো আমি যদি এখানে একটা কালার দিই লাইক রয়্যাল ব্লু টাইপের একটু ডার্ক ব্লু বুঝছে ধীরে ধীরে আমি এটাকে ধরলাম এটাকে ধরলাম শিপ ধরে ধরছি আর কি এগুলোকে একটা কালার রাখছি স্কিনটাকে লাইক এটা 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 স্কিনটাকে একটা কালার রাখছি লাইক এরকম একটা কালার দিই দেখেন অ্যান্ড এটাকে এটাকে সেম কালার রাখছি লাইক এরকম ওকে জিপ বা যে জিনিসটা আছে এটাকে যদি আমি রেড করে দিই ভালো লাগবে এটা তো ডিপ অবস্থাতেই আছে দাঁতগুলোকে যদি আমরা একটু হোয়াইট করে দিই টিথগুলো একটু হোয়াইট করে দিলাম দেখেন ধীরে ধীরে কিন্তু চলে আসছে এই যে ফিঙ্গারগুলো এগুলোকে ধরে যদি আমরা একটু কালার করে দিই লাইক কীরকম লাইক এই কালার দেখেন দেখতে ভালো লাগছে ধীরে ধীরে ওকে ইটস লক গেট অ্যান্ড এখানে চোখ চোখের মধ্যে আমরা যদি হোয়াইট কালার দিই দেখেন ব্ল্যাকটা তো আগে থেকেই ছিল সো ব্ল্যাকটা ধরে গেল হ্যাট এটা লাইক কোনো যদি আপনি এডুকেশান রিলেটেড কোনো কিছু করছেন তখন কিন্তু আপনার গ্রাজুয়েশানের কোনো কিছু করছেন তখন এটা ইউজ করতে পারেন লোগোতে হোক ডিজাইনে হোক যে কোনো জায়গায় টাইপের ভেক্টর ইউজ করা যেতে পারে এটাকে একটু হালকা একটু এখান থেকে কেটাকে বাড়ায় কে মানে কি নাইট ব্ল্যাকটাকে সিএমওয়াই কে চারটার মধ্যে থেকে একটু বাড়ায় ঠিক করে দিলাম এই কালারটাকে আই গেস এরকম কালারই করছি আর এই কালার করছি দেন একটু ডিপ করে দিলাম এখানে একটা কালার আছে আই রাপার দিয়ে এই কালার করে দিলাম লাইক এরকম সো ইটস লক ফাইন এখানে একটা কালার আছে নট অনলি যে আপনি এটাকে শুধু এখন কালার চেঞ্জ করতে পারবেন তা কিন্তু না এটা কিন্তু পুরোটাই আপনার কি ভেক্টর শেপ আপনি চাইলে এখান থেকে নিজের মতন করে কোনো শেপ ক্রিয়েট করতে পারবেন লাইক আপনি এই এই মার্জিনটা চাচ্ছেন না আপনি সিম্পলি এখানে একটা এরকম করে একটা লাইন টানেন ওকে লাইন টানার পরে আমরা কোন টুলসে চলে যাব লাইন টানার পরে আমি জানি এই টুলসগুলো আপনারা জানেন সো লাইন টানার পরে যদি আমি এটাকে ধরি অ্যান্ড এটাকে সিলেক্ট করি সিম্পলি যদি আমি শেপ বিল্ডার টুলসে চলে যাই লাইক আর শেপ বিল্ডার টুলসে যদি চলে যাই যে এখানে শিফট এম অ্যান্ড মাইনাস প্রেস করি তাহলে কি এটা মাইনাস হয়ে গেল এইবার এটাকে ডিলেট করে দিই এখন আপনি চাচ্ছেন যে এই পেনটাকে একটু ঠিক করবেন স্মুথ করবেন আপনি পেন টুলস দিয়ে সিম্পলি স্মুথ করে দেন একটু নিজের মতন করে এখন একটু ড্র করতেছি ওকে রাপার দিয়ে এই কালার করে দিলাম অ্যান্ড আপনার যদি মনে হচ্ছে এই কর্নার শেডটাকে একটু রাউন্ড করবেন লাইক এই পার্টটাকে একটু রাউন্ড করে দিতে পারবেন এটাকে যদি আপনার মনে হচ্ছে যে কীরকম দেখেন হয়ে গেল কিন্তু কেন এখন এটা আপনি লোগো থেকে শুরু করে আপনার টি শার্ট হোক লোগো হোক যে কোনো কিছুতে আপনি এটা ইউজ করতে পারবেন এটা ফুললি একটা ভেক্টর ওকে তো এটা একটা পার্ট গেল এটা কি সাদা কালো ছবিকে আমরা কালারে কনভার্ট করলাম দেখেন কোন ছবিটাকে আমরা করছি ফাইল থেকে আমি আবার একটু প্লেস করি তাহলে আপনার ছবিটা হয়তো বা দেখতে পারবেন ফাইল থেকে প্লেস এই ছবিটিকে এই রকম একটা ছবি থেকে আমরা নর্মালি এরকম একটা ছবি থেকে নর্মালি আমরা এটা কনভার্ট করলাম ওকে অ্যান্ড এরপরে আপনি চাইলে এই গ্লাসের মধ্যেও আরও কিছু এডিট করতে পারেন এটা সম্পূর্ণ আপনার ইচ্ছা ওকে এটা তো গেল হচ্ছে কি একটা স্কেচ থেকে কালার এবার এখানে ঠিক অনুরূপভাবে আর একটা ছবি আছে দেখেন কালার ছবি তো আমি একটা কথা বলছিলাম যে আমরা তিরিশটার বেশি কালার নিয়ে কাজ করতে পারবো না ট্রেসিং করতে পারবো না পারফেক্টভাবে তিরিশটার বেশি কালার নিয়ে বাট এখানে কিন্তু আসলে তিরিশটা কালার নেই আপনি একটু এখানে কাউন্ট করেন লাইক এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশটা কালারের বেশি নেই তো যেহেতু দশটা কালারের বিশটা দশটা পনেরোটা বারোটা যেটাই হোক এর বেশি কালার নেই 
তো এর থেকে যেহেতু বেশি কালার নেই এটা কিন্তু আপনি সিম্পলি ট্রেসিং করতে পারবেন কি করব সেম প্রসেস উইন্ডোজ থেকে আমরা কোথায় চলে যাব ইমেজ ট্রেস প্যালেট ওকে উইন্ডোজ থেকে আমরা ইমেজ ট্রেস প্যালেটে গেলাম দেন এটাকে একটু ইমবেট করে নিচ্ছি এখানে এই ট্রেসিং প্যালেটে আমার এটা কি মরে যাবে ট্রেসিং রেজাল্ট আমার এটা ডেফিনেটলি কালার মরে যাবে তো আমি এটাকে কালারই রাখছি দেখেন অটোমেটিকলি কালার ধরার সাথে সাথে এটিকে প্রিভিউ করেন দেখেন তিরিশটা কালার ধরে আসে এই যে এখন তখন কিন্তু এখানে মানে যখন আপনি স্কেচ করছেন পেন্সিল ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট তখন এখানে ছেলে হচ্ছে থ্রেসোল আর যখন আপনি কালার ছবি পিক করছেন তখন এখানে কি চলে আসছে কালার থ্রেসোল যে কাজটা করত যে আপনার ওই লাইনগুলোকে ঠিক করত কালার কি করবে কালারগুলোকে কমাই দেবে আপনার এখানে তিরিশটা কালার দরকার নেই লাইক আমার এখানে আমার মনে হচ্ছে নয়টা কালার আর দশটা কালার আছে তো আমি এখান থেকে এটাকে নাইন আর টেন কালারের মধ্যে রেখে দেবো অনেক সময় পনেরো বিশটা কালার থাকতে পারে তখন সেক্ষেত্রে আপনি এটা ঠিক করতে পারেন তো আমার এখানে দেখেন অলরেডি কমে গেল তো আমার এই কালারটা মাঝের নাকের এই কালারটাও প্রয়োজন দ্যাটস আমি এই কালারটা রাখলাম রাইট নয়টা কালার দশটা কালার তেরোটা কালারের মতন রাখলাম এটা ডিপেন্ড করবে পিকচার বাইরেই ডিপেন্ড করবে এখানে পাথ পাথে কি করতে পারি আমরা দেখেন সেম কাজ পাথে ওখানে যা করছি এখানেও তাই আপনি এটা দিয়ে পাথটাকে বাড়াইতে পারবেন দেখেন অনেক বেশি বেড়ে যাবে অ্যান্ড চাইলে কী করতে পারবেন কমাতে পারবেন তাই তো এখানে কর্নার বলে একটা জায়গা আছে সেম কাজ করবে কর্নারও স্মুথ করবে যদি কোনো কর্নার শেল থাকে আমার মনে হচ্ছে এটা যে ডিফল্ট যেভাবে আছে সেভাবেই থাকে পারফেক্ট লাগবে অ্যান্ড নয়েস নয়েস জিনিসটা কি করবে দেখেন এই যে এই জিনিসগুলোকে ঠিক করে দেবে এখন নয়েস এই যে ভাবগুলো দেখেন বাড়াই দিলে বেড়ে যাচ্ছে আমি চাচ্ছি নয়েস কমে যাক অটোমেটিকলি ব্ল্যাক পার্টগুলো কিন্তু ধরে যাচ্ছে দেখেন খুব সুন্দরভাবে ধরে যাচ্ছে একটু কমাই এতটুকু খুব শেষ অ্যান্ড আপনার যদি ইগনোর হোয়াইট প্রয়োজন হয় মানে আপনি হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ডটা রাখবেন না সিম্পলি ইগনোর হোয়াইট দিয়ে দেবেন অ্যান্ড এখান থেকে এক্সপ্যান্ড করে দেবেন তাহলে কি হয়ে যাবে আপনার আর একটা ভেক্টর হয়ে গেল যেটা আপনার সিম্পলি কালার এবং এটা নট অনলি যে ভেক্টর কালার এই পজিশনে আছে তা কিন্তু না আপনি কিন্তু সিম্পলি এটাতে কালার থেকে শুরু করে সবই পরিবর্তন করতে পারবেন লাইক এটার কালার থেকে শুরু করে সব কালারই আপনি কি করতে পারবেন পরিবর্তন করতে পারবেন লাইক এই যে এটা চোখের কালার এখানে যদি দেখেন এখানে কোনো কালার নেই আর কি এই কালারটাকে যদি আমরা ঠিক করি এখানে যা খুশি যেভাবে হোক যে যে যা মনে হয় আপনার যেভাবে আপনি যদি মনে হচ্ছে যে এটার কালার আপনি একটু পরিবর্তন করবেন লাইক এটার কালার আপনি এরকম দিবেন সবই কি করা পসিবল ওকে সো যাই হোক আশা করি আপনারা এই ছোট্ট ক্লাসটি এনজয় করেছেন এই হচ্ছে মূলত আমরা ভেক্টর ফাইন করি এভাবে আমরা ভেক্টরগুলো ক্রিয়েট করে ফেলতে পারি খুবই ইজিলি আর তাছাড়া কিছু ওয়েবসাইট আছে যে সকল ওয়েবসাইট থেকে আমরা ভেক্টর নিতে পারি লাইক ভেক্টর ইজি আছে ওকে ফ্রি পিক আছে কিন্তু ওই সকল ওয়েবসাইটে ম্যাক্সিমাম ভেক্টরগুলো পেইড থাকে ফ্রি ভেক্টর কম একটু কমই পাওয়া যায় তো সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে আপনাদের এই যে ইমেজ ট্রেসিংয়ের প্রসেসটা খুবই হেল্পফুল হবে ইন ফিউচার আমাদের ডিজাইনিংয়ের ক্ষেত্রে ওকে এখন পর্যন্ত আমরা লোগো ডিজাইনিংয়ের ইন্ট্রোডাকশন চ্যাপ্টারটি মূলত শেষ করলাম এবং ইন্ট্রোডাকশন চ্যাপ্টারে আমরা কি কি শিখলাম ইন্ট্রোডাকশন চ্যাপ্টারে আমরা লোগো সম্পর্কে জানলাম ওকে টাইপস অফ লোগো জানলাম অ্যান্ড লোগোর আইডিয়া জেনারেট করা কীভাবে করতে হবে এই খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় আমরাও শিখেছি এছাড়াও এই ইন্ট্রোডাকশন চ্যাপ্টারে আমরা মূলত দেখলাম যে কিভাবে কিছু কিছু লোগোর ক্ষেত্রে কীভাবে কিছু ভেক্টর থাকে সেই ভেক্টরগুলো আমরা কোথায় গেলে পাবো কীভাবে ভেক্টরগুলো ক্রিয়েট করা যায় ওকে ইমেজ ট্রেস করে কীভাবে ভেক্টরগুলো ক্রিয়েট করা যায় এই বিষয়গুলো আমরা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে দেখেছি সামনের ক্লাসগুলো আমরা আরও অনেক নতুন কিছু নিয়ে আলোচনা করব তো আমাদের সাথেই থাকুন থ্যাংক ইউ